ഇന്ന് ടീച്ചർ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് കീപ്പിംഗ് ഡിസീസ് അറ്റ് ബേ എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്റർ ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് കീപ്പിംഗ് ഡിസീസസ് അറ്റ് ബേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകറ്റി നിർത്താം രോഗങ്ങളെ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പു വാസ് ബിസി വിത്ത് ദ ഫൈനൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സയൻസ് ഫെയർ ഇറ്റ് വാസ് ദെൻ ദാറ്റ് ഹി ഫെൽ ഇൽ ഹി ടുക്ക് മെഡിസിൻ ബട്ട് ദ ഫീവർ ഡിഡ് നോട്ട് സബ്സൈഡ് ആസ് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ഹിസ് ഡോക്ടർ വെൻ എ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് വാസ് ഡൺ ഹി കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് ഹി വാസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം ഡെങ്കി ഫീവർ ഹാവിംഗ് റീച്ച് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് സ്ട്രോങ് ഡിസയർ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് അറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ദിസ് ടൈം എന്താണ് ഇവിടെ മീനിങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ അപ്പു ബിസി ആണ് അല്ലെ അപ്പു വാസ് ബിസി വിത്ത് ദ ഫൈനൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സയൻസ് ഫെയർ എന്താണ് ഈ സയൻസ് ഫെയർ അല്ലെ സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സയൻസ് ഫെയറിൽ എന്താണ് പങ്കെടുക്കാൻ അവസാന തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുകയാണ് എന്ത് അപ്പു അല്ലെ ഹി ടുക്ക് മെഡി എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് ദെൻ ദാറ്റ് ഹി ഫെൽ ഇൽ അല്ലെ അപ്പോഴാണ് എന്ത് അതിനിടയിലാണ് എന്ത് പനി പിടിച്ചത് അല്ലെ മരുന്ന് കഴിച്ചെങ്കിലും പനി എന്തായില്ല ശമിച്ചില്ല അല്ലെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എന്താണ് ബ്ലഡ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് തനിക്ക് എന്താണ് ഡെങ്കി ഫീവർ അല്ലെ ഡെങ്കി പനിയാണെന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ തവണ എന്താണ് ജില്ലാ തലം വരെ എത്തിയ അവൻ ഇത്തവണ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്ര സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിൽ എത്ര എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഉം അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അവന് അപ്പോഴാണ് എന്ത് ഡെങ്കി ഫീവർ വന്നത് അല്ലെ ഉം ലുക്ക് അറ്റ് അപ്പൂസ് കണ്ടീഷൻ നോക്കിയ അപ്പുവിന്റെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ വാട്ട് മൈറ്റ് ബി ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദാറ്റ് കോസ്ഡ് that caused uh, dengue fever have you ever been unable to carry out your pre planned programs due to diseases of this kind endane ee appuvinte avastha ningal arinjile dengue pani varan idayakke sahajaryam endayirikkum idu porulla asugangal kaarana ningal munkooti theermanicha pala karyangal nadakkade poyittille le nammal edengile oru kalyanam vicharichundavu le appa kalyanathil endane നമ്മൾ നോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ റിലേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ നോ റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാത്ത് നിൽക്കി വെക്കും അപ്പോഴാണ് എന്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വരിക അല്ലെ ഇപ്പൊ അതിന് പങ്കെടുക്കാനും കഴിയില്ല അല്ലെ അങ്ങനെ പല എന്താണ് പല ആൾക്കാർക്കും എന്താണ് പല അവസ്ഥകളും ഇറങ്ങാത്ത അവസ്ഥകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഉം ഇതെന്താണ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആണ് അല്ലെ ഉം എന്താണ് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം അല്ലെ ഉം മൺസൂൺ ഡിസീസസ് കോഷൻ എന്താണ് മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ ജാഗ്രത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ സൈഡിൽ കണ്ടല്ലേ അതല്ലെ വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് സച്ച് ഡിസീസസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിനി സീസൺ ഈ മഴക്കാലത്ത് റെയിനി സീസണിൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും എൻലിസ് ദ ഡിസീസസ് യു ആർ അവെയർ ഓഫ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്താക്കുക ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഉം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും മഴക്കാലത്ത് വരുന്ന രോഗ എന്താണ് അല്ല സോറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് എന്താണ് ഡിസീസസ് എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതാനാ അല്ലെ ഒന്ന് സ്റ്റമക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് സ്റ്റമക്ക് പെയിൻ എന്താ വയറ് വേദന അല്ലെ പിന്നെ ഹെഡ് ഏക്ക് എന്താണ് തലവേദന അല്ലെ പിന്നെ കോമൺ കോൾഡ് എന്താണ് ജലദോഷം പിന്നെ എന്തൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് അവിടെ എഴുതുക കേട്ടോ ഓ ആർ ഓൾ ദീസ് ഡിസീസസ് കണ്ടാജിയസ് എന്താണ് ഇവയിൽ എല്ലാ രോഗങ്ങളും എന്താണ് കണ്ടാജിയസ് ആണോ എന്താണ് പകരുന്നവയാണോ ഹൗ ആർ ഡിസീസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് എങ്ങനെയാണ് രോഗങ്ങൾ പകരുന്നത് ഹോപ്പ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഏർലിയർ ദാറ്റ് മോസ്കിറ്റോസ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ റാറ്റ്സ് എക്സെട്രാ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡിസീസസ് അല്ലെ എന്താണ് കൊതുക് ഈച്ച അല്ലെ മോസ്കിറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊതുക് ഹൗസ് ഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലി അല്ലെ തുടങ്ങിയ ജീവികൾ പല രോഗങ്ങളും പരത്തുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വാട്ട് കോസസ് ഡിസീസസ് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത് നോക്കി ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇതെന്താണ് ബാക്ടീരിയ അല്ലെ ഇതെന്താണ് വൈറസ് ഉം പിന്നെന്താ ഇത് ഫംഗസ് അല്ലെ ഉം വൈറസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ കേട്ടിണ്ടാവും അല്ലെ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മള് കോവിഡിന്റെ അതിനൊക്കെ വൈറസ് നിങ
എന്താണ് ചിലതിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായ പ്രവർത്തനമാണ് പല രോഗങ്ങൾക്കും എന്താക്കുന്നത് കാരണമാകുന്നത് അല്ലെ അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആയ ചിലതിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ത് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നത് അല്ലെ ഉം ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വൈറസ് ഫംഗസ് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ അല്ലെ അത് കാരണമാണ് എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് വെൻ ദീസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ടു പേഴ്സൺ ടു അനദർ എന്താണ് ഇവിടെ ഇവ രോഗമുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് രോഗം പകരുന്നത് അല്ലെ രോഗമുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിലേക്ക് പകരുമ്പോഴാണ് എന്താണ് വേറൊരാളിലേക്ക് അല്ലെ അതായത് ഇവ രോഗമുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് രോഗം പകരുന്നത് അല്ലെ ഈ വൈറസും ഫംഗസും ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഒരാൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ അയാളെ എന്താ അയാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിലേക്ക് ഈ വൈറസും ഫംഗസും ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് എന്താകുന്നത് അയാൾക്കും ആ രോഗം പകരുന്നത് അല്ലെ ഉം കാരിയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസീസസ് എന്താണ് രോഗം പരത്തുന്നവർ ഉം ഹൗ ഡസ് ദ ഹൗസ് ഫോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡിസീസസ് ഈച്ച എങ്ങനെയാണ് രോഗം പരത്തുന്നത് കോമൺ കോൾഡ് ആൻഡ് ജണ്ടൈസ് ആർ ടു ഡിഫറെന്റ് ഡിസീസസ് ഡു യു തിങ്ക് ബോത്ത് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ദ സെയിം വേ അല്ലെ എന്താണ് ജലദോഷവും മഞ്ഞപ്പിത്തവും പകരുന്നത് ഒരുപോലെയാണോ ആണോ ഈച്ച എങ്ങനെയാണ് രോഗം പരത്തുന്നത് ഹൗ ഡസ് ദ ഹൗസ് ഫോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡിസീസ് ഈച്ച എങ്ങനെയാണ് രോഗം പരത്തുന്നത് അതുപോലെ കോമൺ കോൾഡ് ആൻഡ് ജണ്ടൈസും അല്ലെ എന്താണ് ജലദോഷവും ജണ്ടൈസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മഞ്ഞപ്പിത്തവും അല്ലെ പകരുന്നത് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡിസീസസ് ആണ് അല്ലെ രണ്ട് എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അസുഖമാണ് അല്ലെ ഡു യു തിങ്ക് ബോത്ത് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ദ സെയിം വേ അത് രണ്ടും പകരുന്നത് ഒരുപോലെ ആണോ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ചിക്കൻ ഗുനിയ ഡെങ്കി ഫീവർ ഫിലാറിയാസിസ് ആൻഡ് ഡയറിയ സ്പ്രെഡ് ബൈ ദ സെയിം ക്രീച്ചർ എന്താണ് ചിക്കൻ ഗുനിയ പിന്നെന്താണ് ഡെങ്കി ഫീവർ പിന്നെന്താണ് ഈ ഫിലാറിയാസിസ് എന്താണ് മന്തു എന്ന് പറയും ഉം പിന്നെ ഡയറിയ എന്താണ് വയറിളക്കം എന്നിവ പരത്തുന്നത് ഒരേ ജീവിയാണോ ഉം സെയിം ക്രീച്ചർ ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ വേസ് ബൈ വിച്ച് ദ ഡിസീസസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ എന്താണ് രോഗത്തിന് കാരണമായ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെറിയ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അല്ലെ ഉം ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാ മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഈ രോഗത്തിന് കാരണമായ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ദോ ത്രൂ വാട്ടർ അല്ലെ വെള്ളത്തിലൂടെ ത്രൂ ഫുഡ് എന്താണ് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ത്രൂ എയർ പിന്നെന്താ വായുവിലൂടെ പിന്നെന്താ ത്രൂ ക്രീച്ചർ അല്ലെ ജീവികൾ വഴി അല്ലെ ഡിസീസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ ആർ കോൾഡ് കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസസ് എന്താണ് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്ന രോഗമാണ് എന്ത് കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസ് പകർച്ചവ്യാധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഡിസീസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ ഒരു പേഴ്സണിൽ നിന്ന് വേറൊരു പേഴ്സണിലേക്ക് അസുഖം പകരുമ്പോഴാണ് എന്ത് അത് കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസ് ആവുന്നത് അല്ലെ പകർച്ചവ്യാധി ആവുന്നത് കോമൺ കോൾഡ് കൺജക്ടിവിറ്റീസ് കോളറ ടൈഫോയിഡ് ചിക്കൻ ഗുനിയ ഡെങ്കി ഫീവർ ഫിലാറിയാസിസ് ജെൻഡൈസ് ആൻഡ്രാൻഡ് ഫീവർ ലെപ്റ്റോസി പിറോസിസ് അല്ലെ അർസം കോമൺ കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസ് ഇൻ അവർ പ്ലേസ് എന്താണ് കോമൺ കോൾഡ് ജലദോഷം പിന്നെന്താണ് കൺജങ്ക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് ചെങ്കണ്ണ് പിന്നെ കോളറ ടൈഫോയിഡ് ചിക്കൻ ഗുനിയ ഡെങ്കി ഫീവർ ഫിലാറിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മന്ത് ജെൻഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം പിന്നെന്താ റാഡ് ഫീവർ അല്ലെ ലെപ്റ്റോസ്പിറോസിസ് ഉം എന്താ എലിപ്പനി തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന എന്താണ് ഈ പകർച്ചവ്യാധിയാണ് അല്ലെ കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസസ് എന്താന്ന് പഠിച്ചല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്താണ് പകരുന്ന രീതി അല്ലെ പിന്നെന്താണ് ഡിസീസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് എന്താണ് പരക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഉം ഏതൊക്കെയാണ് പകരുന്ന രീതി ഏതൊക്കെയാ ത്രൂ എയർ എയറിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ അല്ലെ ഏർ പരക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എയറിലൂടെ പരക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ കോമൺ കോൾഡ് അല്ലെ ജലദോഷം ചിക്കൻ ബോക്സ് മീസിൽസ് പിന്നെന്താണ് ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ക്ഷയം എന്ന് പറയും അല്ലെ ഇനി ത്രൂ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട
മലേറിയ ഡെങ്കി ഫീവർ ചിക്കുംകുരി അതൊക്കെ മോസ്കിറ്റോ വഴിയാണ് എന്താക്കുന്നത് അസുഖങ്ങൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഉം പറക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലെ മോസ്കിറ്റോ വഴി പറക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് എന്ത് ഫിലാരിയാസിസ് മലേറിയ ഡെങ്കി ഫീവറും ചിക്കും കുരിയും ഇനി ഇത്ര കോണ്ടാക്ട് എന്താണ് സമ്പർക്കം മുഖേന പറക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൺസെക്ടിവിറ്റീസും ലെപ്രസിയും എന്താണ് ചെങ്കണ്ണും പുഷ്ടും ഓക്കെ ദൻ യു ഹാവ് നൗ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ എബോ മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കോസ് ഡെങ്കി ഫീവർ ഇൻ അപ്പു വാസ് ഇൻ ദ ബൈറ്റ് ഓഫ് എ ടൈനി മോസ്കിറ്റോ ദാറ്റ് ഷാറ്റേഡ് അപ്പൂസ് ഡ്രീം അല്ലെ എന്താണ് വിവിധ രോഗങ്ങൾ പകരുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഉം അപ്പുവിന് ഡെങ്കിപ്പനി പിടിപ്പെട്ടത് ഇതിൽ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയാണ് അപ്പുവിന് അപ്പുവിന് എന്തായിരുന്നു ഡെങ്കി ഏർ എന്താ അപ്പുവിന് ഏതാ എന്താ അസുഖമായിരുന്നു ഏതാ അസുഖമായിരുന്നു മക്കളെ ഡെങ്കി ഫീവർ അല്ലെ അപ്പൊ ഡെങ്കി ഫീവർ വരെ എന്താ ത്രൂ മോസ്കിറ്റോ അല്ലെ മോസ്കിറ്റോ വഴിയാണ് എന്താക്കിയത് അവന് എന്താ ഡെങ്കി പനി പിടിപ്പെട്ടത് അല്ലെ ഉം അപ്പൊ അപ്പുവിന് ഡെങ്കിപ്പനി പിടിപ്പെട്ടത് ഇതിൽ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ആ എന്താണ് ഡെങ്കിപ്പനി പിടിപ്പെട്ടത് മോസ്കിറ്റോ വഴി അല്ലെ ഇത്തിരി പോന്ന ഒരു കൊതുകിന്റെ കടി മൂലമല്ലേ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തകർന്നു പോയത് അല്ലെ ഇഫ് മോസ്കിറ്റോസ് ആർ കെപ്റ്റ് അവേ എന്താണ് കൊതുകിനെ തടഞ്ഞാൽ അല്ലെ വാട്ട് ആർ ദ ഡിസീസസ് that can be prevented by destroying mosquitoes kodugine nashippichal edellam rogangal pagarunnu namukku tadayan pattum kodugine nashippichal edella rogangale namukku tadayada filariasis malaria dengue fever chikungunya le idokke endakke namukku tadayan pattu le where do the mosquitoes lay their eggs and multiply kodugal evadeyellam aanu mutteyittu pirugunnathu hmm What are the favorable situations in your place for mosquitoes to lay eggs and multiply? Kodungalku mutte ittu perigal anugulamaya endella sahajaryangal ningalde pradeshathunde. Hmm? Are we responsible for creating favorable situations in our house and surroundings for the growth of mosquitoes? Endane nammude veedugalilum parisarangalilum kodugalku valaran sahayagamaya sahajaryangal nam thanne srushtikkunnille. exam in the picture and write down the situations favorable for the multiplication of mosquitoes endane ee chitrangal parishodhichu kodugu perugunna sahajarangal ezhuthi nokkana paranjirikkunnu kando evadekkana nokkiye da charatta puttiyadu le pin enda chedi chatti inde avade pin enda ee vella water tap inde adu pin da vellam ketti kadakkunna bhagathu le koli mutta thode angane da bathroom de idu le appo eludekkana uncovered air pipes of septic tank let in mosquitoes to the tank where they lay eggs and multiply le endane vala illathadinal kakkus tank inde air pipe ilude kodugal endane tank il etti mutte ittu perugunu le angane undu pin endane surroundings are left unhygienic and uncleared endane chuttu paadugal vritti heenamayum kaadu moodiyum kedakkunu le avade ekk endane kodugal endane മുട്ടയിട്ട് പെരുകു അല്ലെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കി എഴുതുക കേട്ടോ ഉം ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് മോസ്കിറ്റോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഉം എന്താണ് കൊതുക് പെരുകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ വാട്ട് ആർ ദ മെഷേഴ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ ഇൻ ആൻഡ് അറൌണ്ട് യുവർ ഹൗസ് ടു പ്രിവെന്റ് ദിസ് ഇത് തടയാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും പരിസരങ്ങളിൽ ഇനിയും എന്തെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് റെക്കോർഡ് ദിസ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി ഇതെന്താക്കുക ശാസ്ത്ര പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ബുക്കിൽ എഴുതുക കേട്ടോ Hmm? Do you think it is sufficient to prevent the multiplication of mosquitoes in the surroundings of your house alone? Kodugu valarina sahajarangal nammude veettu parisarangalil maatram illadaakiyal madiyo. Pora le. Appo endakkiyana cheyyanda ennalladu ningal pariya. Adutha endana dry day observance. Endana dry day aacharana le. Endana dry day. ഈ കൊതുകുകൾ പറയുന്ന നോക്കിയേ ദേ സീം ടു ബി ഒബ്സർവിംഗ് ഡ്രൈ ഡേ ഹിയർ ടു ഡേ എന്താണ് നാട്ടിൽ ഇന്ന് ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കുകയാണ് അത്രേ ഓ ദ എക്സ് റേഡ് ദിസ് ടൈം വിൽ ഓൾ ബി ഡെസ്ട്രോയിഡ് എന്താണ് ഓ ഇത്തവണത്തെ മുട്ടകൾ നശിച്ചത് തന്നെ എന്നാണ് മറ്റേ കൊതുക് പറയുന്നത് അല്ലേ ഉം നോക്കാം നമുക്ക് ദ എക്സ് എക്സ് ഓഫ് മോസ്കിറ്റോസ് ടേക്ക് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ടു ഹാച്ച് എന്താണ് കൊതുകിന്റെ മുട്ട വിരിയുന്നത് എന്താണ് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അല്ലേ ഹാവ് യു സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഡ്രൈ ഡേ ഇസ് Have you studied that dry day is observed once a week to prevent the breeding of mosquitoes? എന്താണ് കൊതുക് മുട്ടയിടാൻ സാധ്യതയുള്ള ചിരട്ട കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ മുട്ടത്തോ
തുടങ്ങിയവയിലൂടെയും ചെടിച്ചട്ടികളിലെ പാത്രം ടെറസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെയും കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ജലം ആഴ്ചയിലേക്കൽ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഡ്രൈ ഡേ ആചരണം എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഡ്രൈ ഡേ ഈസ് ഒബ്സേർവ് വൺസ് എ വീക്ക് ടു പ്രിവെന്റ് ദ ബ്രീഡിംഗ് ഓഫ് മോസ്കിറ്റോസ് എന്താണ് ദിസ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ഡ്രെയിനിങ് എവേ സ്റ്റാഗ്നേൻ വാട്ടർ ഫ്രം കോക്കനറ്റ് ഷെൽസ് ടോയ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് പോട്ട്സ് എഗ് ഷെൽസ് പോട്ട്സ് പോട്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ടെറസ് it will be more effective when this is done on the same day by all the people residing in an area endu avada parayunnathu ee dry day nu uddheshikkunnathu endanu ee dry day nu ornal endanu ee kodugu aayichayil orikkale le ee kodugu mutta ittu viriyan ettu divasaanu vendu le appo kodugu mutta idan saadhyatha ulle endanu cheratta kalipaattangal plastic paathrangal mutta thode thodangiyavilleyum chedichatti ide paathram ചെടിച്ചട്ടിക്കടിയിലെ പാത്രം ടെറസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെയും കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ജലം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഡ്രൈ ഡേ ആചരണം എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് ഒരേ ദിവസം ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്താൽ ഇത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാവും അല്ലെ ഒരു വീട്ടില് ഒരാ എന്താണ് പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാരും എന്താക്കുക ഒറ്റ ദിവസം തന്നെ അത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞായറാഴ്ചയാണ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച തന്നെ എന്താണ് ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അത് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കൊതുകുകളൊക്കെ നശിച്ചു പോയിക്കോളൂ അല്ലെ അടുത്തത് എന്താണ് pruning weeds and the grass in house premises and the cleaning the drainage are also method to prevent the breeding of mosquitoes apart from this we also employ certain techniques in our house to escape mosquito bite what are they endane namukku ee paarpidangalukku chuttumulla pullum paaychedigalu le endane namale പായ്ചകളെയും വെട്ടി വൃത്തിയാക്കല് ഓടകൾ ശുചിയാക്കല് എന്നിവയും കൊതുകുകളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മള് ചുറ്റു വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള പുല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വെറുതെ ഉണ്ടാവുന്ന ചെടികൾ ഉണ്ടല്ലോ പായ്ചെടികൾ പിന്നെ അതൊക്കെ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക പിന്നെ ഡ്രൈനേജ് അല്ലെ ഓടകൾ ശുചിയാക്കുക എന്നിവയൊക്കെ എന്താണ് കൊതുകളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അല്ലെ കൊതുകിനെ കൊല്ലാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് അല്ലെ ഇവയ്ക്ക് പുറമെ എന്താണ് കൊതുക് കടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചില തന്ത്രങ്ങൾ കൂടി നാം വീടുകളിൽ എന്താണ് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എന്തെല്ലാമാണത് അതൊന്ന് മോസ്കിറ്റോ നെറ്റ് അല്ലെ എന്താ കൊതുക് വല അല്ലെ പിന്നെ എന്താ ഫോഗിങ് പുകയിടുക പിന്നെ മോസ്കിറ്റോ ബാറ്റ് അല്ലെ കൊതുകിനെ ഇതാക്കുന്ന കൊതുകിനെ കൊല്ലുന്ന ബാറ്റ് അല്ലെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മള് മോസ്കിറ്റോനെ തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മള് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കല് ആ കൊതുകുതിരി അല്ലെ പിന്നെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുക ഓക്കെ പ്രിവെന്റിംഗ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഡിസീസസ് എന്താണ് രോഗം പകരാതിരിക്കാൻ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ദ മെഷ്യർ ടു പ്രിവെന്റ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഡിസീസസ് ബൈ മോസ്കിറ്റോസ് ദർ ആർ സെവറൽ അതർ വേസ് ബൈ വിച്ച് ഡിസീസസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഹൗ കാൻ വി പ്രിവെന്റ് ദം കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ യൂസിംഗ് ഹിൻസ് ഫ്രം ദ പിക്ചർ എന്താണ് കൊതുക് മുഖേനെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ എടുക്കാവുന്ന മുൻകരുതലുകൾ നാം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ മറ്റ് രീതികളിൽ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാനാവും ഈ ചിത്ര സൂചനകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്താക്കാ ഈ ടേബിൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ കൊതുക് മുഖേന പകരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്ന നമ്മൾ എന്താണ് ഈ എന്താണ് മുൻകരുതലുകൾ അല്ലെ അത് നമ്മൾ എന്താക്കി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി മറ്റു രീതികളിൽ പകരുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട് കൊതുക് മുഖേന ഒക്കെ ഇനി വേറെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാനാവും മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാനാവും നമ്മൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കിയേ കണ്ടോ ബാത്റൂമിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ അല്ലെ എന്ത് വെല് കിണറുള്ളത് പിന്നെന്താണ് ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ഈച്ച വരുന്നു നഖം വെട്ടാതെ ചളിയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഉം നോക്കൂ മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഡിസീസസ് എന്താണ് ഇവിടെ രോഗം പകരുന്ന രീതികൾ എന്താണ് പ്രിക്കോഷൻ ടു ബി ടേക്കൺ എടുക്കാവുന്ന മുൻകരുതലുകൾ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് പകരമെന്ത രോഗ ത്രൂ മോസ്കിറ്റോ എന്താണ് കൊതുക് മുഖേന അല്ലെ എന്താണ് അവോയ്ഡ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഡേർട്ടി വാട്ടർ എന്താണ് ഡേർട്ടി വാട്ടർ അല്ലെ മലിനജലം കെട്ടി കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താക്കുക ഇല്ലാതാക്കുക പിന്നെ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുക നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതുക ഓക്കെ ത്രൂ ഹൗസ് ഫ്ലൈ എന്താണ് ഈച്ച മുഖേന അല്ലെ ഏതൊക്കെ ഈച്ച മുഖേന വരുന്ന അസുഖങ്
തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക അവോയ്ഡ് ഇൻ ടേക്ക് ദ സ്റ്റേൽ ഫുഡ് എന്താണ് ഈ പഴകിയ ആഹാര വസ്തുക്കൾ എന്താക്ക കഴിക്കാതിരിക്കുക ഉം അടുത്ത എന്താ ത്രൂ കോണ്ടാക്ട് എന്താണ് കോണ്ടാക്ടിലൂടെ സമ്പർക്കം വഴി അല്ലെ സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ എന്താണ് രോഗബാധിതരുമായി മറ്റുള്ളവർ എന്താണ് അധികം സഹവസിക്കാതിരിക്കുക ഉം ത്രൂ എയർ എയറിലൂടെ നമ്മൾ എടുക്കാവുന്ന മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എഴുതുക ഓക്കെ It is always better to adopt measures to prevent diseases than to go for treatment after getting infected. What is the reason for the disease? If you have a disease, you can get a disease. If you have a disease, you can get a disease. If you have a disease, you can get a disease. If you have a disease, you can get a disease. Prevention is better than cure. What is the disease? പ്രതിവിധിയേക്കാൾ അഭികാമി അല്ലേ നോക്കൂ ഇഫ് ദർ ആർ നോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെ ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ കുട്ടി ആലോചിക്കുന്ന നോക്കൂ വുഡ് ദർ ബി ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ഇഫ് ദർ വർ നോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഓൺ എർത്ത് എന്താണ് ഈ ഭൂമിയിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ നോക്കാം Do the dead organisms remain as such forever in the soil? എന്താണ് ഈ ജീവികളുടെ മൃതാവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ചത്തുപോയ ജീവികളെ അല്ലെ എക്കാലവും മണ്ണിൽ അതേ പടിക്കെടുക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ടോ ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദ ഡെഡ് ബോഡീസ് ഡു നോട്ട് ഡീകമ്പോസ് ഇവ ജീർണിക്കാതെ കിടന്നാൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ ഒരു പശു ചത്ത് അല്ലെ പശു ചത്ത എന്താണ് അത് മണ്ണ് കടന്ന് ലയിക്ക എന്താണ് ഇതാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഉം പിന്നെ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പശു ഓരോ പശു എന്നല്ല ഓരോ ജീവികളും ചത്താല് ഏഹ് എന്താണ് ഈ മൃതവിശിഷ്ടം എന്താണ് എക്കാലവും മണ്ണിൽ അതേ പടി കിടന്നാൽ എന്തൊക്കെ അവസ്ഥ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഓഫ് ഫംഗെ ദാറ്റ് ദ ഓർഗാനിസംസ് റിമൈൻസ് ഡീകമ്പോസ് ഇൻ ദ സോയിൽ ദിസ് പ്രൊവൈഡ്സ് nutrients to plants and also helps clearing the surface of the earth endane jaiva vishishtangal ellam jeerniche mannil cheyirunnathu bacteria galudeyum fungus galudeyum pravartana phalamayana le endane ee jaiva vishishtangal ellam jeerniche mannil cheyirunnathu endane ee bacteria galudeyum fungus galudeyum pravartana phalamayana endha adetigal mannu cheyirunnu le idu ഭൂമുഖത്തെ ശുചിയാക്കുന്നതോടൊപ്പം എന്താണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പോഷകങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇത് എന്താണ് എർത്ത് സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എർത്തിന്റെ സർഫസിനെ ക്ലിയർ ആക്കുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ എന്താണ് ഇത് എന്താണ് പ്ലാന്റ്സിന് ന്യൂട്രിയൻസും കൂടിയാണ് അല്ലെ ഉം ലെറ്റ് എസ് എക്സാമിൻ ഇൻ വാട്ട് അതർ വേസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കൊണ്ടുള്ള മറ്റു പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ടേണിംഗ് മിൽക്ക് ഇൻ ടു കേഡ് എന്താണ് ഈ പാല് തൈരാക്കുന്നത് അത് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് അല്ലെ പിന്നെന്താ ഫെർമെന്റേഷൻ ഓഫ് റൈസ് ബാറ്റർ എന്താണ് അരിമാവ് പുളിപ്പിക്കുക അല്ലെ എന്താണ് നമുക്ക് ഇഡലിയും പിന്നെ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പുളിക്കണ്ടേ പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് നമുക്ക് വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് പുളിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഫെർമെന്റേഷൻ ഓഫ് റൈസ് ബാറ്ററിൽ അരിമാവ് പുളിക്കുന്നു പുളിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ അതൊക്കെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അല്ലെ കൺവേർട്ടിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഇൻ ടു സാൾട്ട് ഇൻ ദ സോയിൽ വിച്ച് ആർ ഈസിലി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ എന്താണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എന്താക്ക അത് ലവണങ്ങളാക്കി സോൾട്ട് ആക്കിയിട്ട് എന്താക്കണ ഈ മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നു അല്ലെ പിന്നെ എന്താ ഡീകമ്പോസിംഗ് ഫേക്കൽ മാറ്റർ ഇൻ ടു ദ സോയിൽ എന്താണ് ഈ വിസർജ്യങ്ങളെ വിഘടിപ്പിച്ച് എന്താ മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നു അല്ലെ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് വിനേഗർ ജൂട്ട് ടുബാക്കോ ലെതർ എക്സെട്ര എന്താണ് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിനാഗിരി ചണം പുകയില തുകൽ തുടങ്ങിയവയുടെ വ്യവസായങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഉം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട് വിനേഗർ ജൂട്ട് ടൊബാക്കോ ലെതർ എക്സെട്ര അല്ലെ അതൊക്കെ എന്താണ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയവയുടെ വ്യവസായങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഉം പിന്നെന്താണ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്താണ് ചികിത്സാ രംഗത്ത് എന്താ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നമ്മളെന്താണ് പ്രയോജനങ്ങളാണ് അല്ലെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ വി
മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു അല്ലേ ഇവയെ കൊണ്ട് ഉപകാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഉപദ്രവങ്ങളും ഇല്ലേ ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ക്ലാസ്സിൽ എന്താക്കുക ഒരു ഡിബേറ്റ് സംവാദം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എടുത്ത് നോക്ക് ഈ ബോക്സിലുള്ളത് സൂപ്പർ ബഗ് സൂപ്പർ ബഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് സൂപ്പർ ബഗ്സ് ആർ എ കൈൻഡ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ എ സയന്റിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തി ദിസ് ബാക്ടീരിയ ഫീഡ് ഓൺ ഓയിൽ ആൻഡ് സോ ദ ആർ യൂസ് ടു പ്രിവെന്റ് ദ കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് സി ബൈ ദ ഓയിൽ സ്പിൽഡ് ഫ്രം ഷിപ്സ് എന്താണ് ഈ കപ്പലുകളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന എണ്ണ ചോർച്ച മൂലം കടൽ മലിനമാവുന്നത് തടയാനായി എണ്ണ ഭക്ഷിക്കുന്ന സൂപ്പർ ബഗ് എന്ന ബാക്ടീരിയകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തി എന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എന്ത് ഈ ജനതിക എൻജിനീയറിങ്ങിലൂടെ ഈ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സൂപ്പർ ബഗ് എന്തിനുള്ളതാണ് അത് ഈ കടലില് അല്ലെ കട സീലൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഷിപ്പിൽ ചോർന്നു പോകും ഓയിലൊക്കെ അല്ലെ അതി അതിന് എന്താണ് ആ എണ്ണ ചോർച്ച കടൽ മലിനമാവുന്നത് തടയാനായി എണ്ണ ഭക്ഷിക്കുന്ന സൂപ്പർ ബഗ് എന്ന ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് ഈ ആനന്ദ് മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അല്ലെ ഉം ഹാർമുൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കോസ് ഡിസീസസ് ഇൻ അസ് ഡോൺ ദേ പിന്നെന്താണ് നമ്മള് എന്താണ് ഉപദ്രവകാരികളായ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണല്ലോ നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ ഹാർമുൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണെന്ത് നമുക്ക് എന്താ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ കൺ വി പ്രിവെന്റ് ദ ഇവയെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിച്ചുകൂടെ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹാസ് ആൻ ഇന്നേറ്റ് എബിലിറ്റി ടു റെസിസ്റ്റ് മെനി ഡിസീസസ് എന്താണ് ഒട്ടേ ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കാനുള്ള കഴിവ് സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ട് അല്ലെ This ability is not the same for all persons. എന്താണ് ഈ കഴിവ് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഒരുപോലെ അല്ല അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഓൾ ദ പീപ്പിൾ റിസൈഡിംഗ് ഇൻ ദ സെയിം ഏരിയ ആർ നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ഡിസീസസ് ഇൻ ദ സെയിം വേ വി ഫോൾ ഇൽ വെൻ അവർ ബോഡി ഫെയിൽസ് ടു റെസിസ് ദ പാത്തോജൻ എന്താണ് നമുക്ക് ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങൾ ചെറുക്കാനുള്ള കഴിവ് സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ട് അല്ലെ ഈ കഴിവ് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഒരുപോലെ അല്ല ഒരേ ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരേ പോലെ രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് രോഗാണുക്കളെ ചെറുക്കുന്നവ ചെറുക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ശരീരം പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണെന്ത് നാം രോഗത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നത് അല്ലെ ഒന്നും കൂടി ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങൾ ചെറുക്കാനുള്ള കഴിവ് സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ ഈ കഴിവ് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും എന്താ ഒരുപോലെ അല്ല ഒരേ ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേ പോലെ രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് രോഗാണുക്കളെ ചെറുക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ശരീരം പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണെന്ത് നാം രോഗത്തിന് നമുക്ക് എന്താക്കുന്ന രോഗം വരുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണ് കൃത്രിമ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അല്ലെ ഈ കുട്ടി പറയാണല്ലേ ഗ്രാൻഡ്മാർട്ടുഡേ വി ഹാവ് എ വാക്സിനേഷൻ അറ്റ് സ്കൂൾ ഐ ആം സ്കെയർഡ് ഓഫ് ഇൻജെക്ഷൻസ് അല്ലെ മുത്തശ്ശി ഇന്ന് സ്കൂളിൽ എന്താണ് കുത്തിവയ്പ് ഉണ്ട് അത്ര എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഐ ആം സ്കെയർഡ് ഓഫ് ഇൻജെക്ഷൻ ഇൻജെക്ഷൻ എനിക്ക് പേടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ മുത്തശ്ശി എന്താ പറയുന്നത് ഡോൺ വെറി മൈ സൺ അല്ലെ പേടിക്കേണ്ട മോനെ വാക്സിനേഷൻസ് പ്രിവെന്റ് വാക്സിനേഷൻ പ്രിവെന്റ് ഡിസീസസ് എന്താണ് രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനല്ലേ കുത്തിവെക്കുന്നത് ഡു യു നോ മൈ ചൈൽഡ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈ ചൈൽഡ് ഹുഡ് നിനക്ക് അറിയോ മോനെ എന്താ മോനെ അറിയാമോ ഉം ഡ്യൂറിംഗ് മൈ ചൈൽഡ് ഹുഡ് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്താണ് there was a mass death due to small pox epidemic in many areas endane ende kutikalathu vasuri pidipettu pala pradeshangalum aalu pradeshangalil endane aalugal kootathode maranapettittundu le such diseases were brought under control through vaccination le athram rogangale niyandrikkan aayathu ee kuttiyeppilude aanu nu parjile appo vaccination aaru pedikkanda le endane pala asugangalkkum endane പല അസുഖങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ പല അസുഖങ്ങളും കാരണം ആൾക്കാർ ഒരുപാട് മരിച്ചു വീണിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ മുത്തശ്ശി പറയുന്നതെന്ന് നോക്കിയ ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എന്താണ് സ്മോൾ പോക്സ് അല്ലെ എന്താണ് വസൂരി എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖ അസുഖം വന്നിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ മരിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കുത്തിവെപ്പിലൂടെയാണ് എന്താക്കിയത് ഈ വാക്സിനേഷനിലൂടെയാണ് എന്ത് ആ രോഗത്തിന് എന്താ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ പ്രതിരോധിക്കാനായത് ഉം
വാക്സിനേഷൻ Providing artificial immunity to the body against diseases is common nowadays. Vaccinations are used for this. The schedule of immunization implemented by the health department to prevent many diseases is available in hospitals. Refer to this schedule and record after consulting your parents the type of vaccination you have been given in time. And then, രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശരീരത്തിന് കൃത്രിമമായ കഴിവ് നേടിക്കൊടുക്കുന്ന രീതി ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമാണ് ഇതിനായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു വിവിധ രോഗ സാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടത്തി വരുന്ന പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകളുടെ ടേബിൾ ആശുപത്രിയിൽ ലഭ്യമാണ് ഈ ഈ ടേബിൾ പരിശോധിച്ച് ഏതെല്ലാം കുത്തിവയ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോട് അന്വേഷിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ കുത്തിവയ്പുകൾ വഴി രോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞനിയന്മാർക്കും അനുജിത്തിമാർക്കും വേണ്ടേ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശരീരത്തിന് എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് കഴിവ് നേടിക്കൊടുക്കുന്ന രീതി ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമാണ് അല്ലെ ഇതിനായിട്ടാണ് എന്ത് ഈ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് വിവിധ രോഗ സാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആ ഈ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താണ് നടത്തി വരുന്ന പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകളുടെ എന്താണ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകളുടെ ടേബിൾ ആശുപത്രിയിൽ ലഭ്യമാണ് അല്ലെ ഈ ആശുപത്രി ആശുപത്രി കിട്ടുന്ന ആ ടേബിൾ പരിശോധിച്ച് ഏതെല്ലാം കുത്തിവയ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എന്താക്കുക നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോട് അന്വേഷിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ കുത്തിവയ്പുകൾ വഴി രോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എന്താണ് രോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞനിയന്മാർക്കും അനിയത്തിമാർക്കും എന്താണ് വേണ്ടേ ഡോൺ ഡു യുവർ യങ്ങർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓൾസോ നീഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ഡിസീസസ് ത്രൂ വാക്സിനേഷൻ വേണം അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് യുവർ പേരൻസ് എലോൺ എന്താണ് ഇതിന് രക്ഷിതാക്കളോടൊപ്പം എന്താണ് നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അല്ലെ ഹോപ്പ് യു ഓൾസോ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദം എന്താണ് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളോടൊപ്പം എന്താണ് നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ കുത്തിവയ്പുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അനിയനും അനിയത്തിമാർക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കുക ചേട്ടന്മാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഡ്രൈ ഡേ ഒബ്സർവൻസ് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ബി ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് അവർ ഹൗസസ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് അവർ ഹെൽത്ത് ഇൻ അഡീഷൻ ദർ ആർ ഫ്യൂ അതർ things to be carried out individually to protect yourself from diseases listen to what they say endane ni aarogya paripalanathinai endane aarogya paripalanathinai veedugalilum parisarangalilum cheyanda dry day aacharanam shujigarana pravartanam thodangiya karyangal nam manasilaakki le ivekkellam porame sondam sharirathile rogangalil ninnu samrakshikkan endaakanam നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വ്യക്തിഗതമായിട്ട് എന്താക്കണം ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യേണ്ടതില്ലേ ഇവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ആ എന്താ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയേ ഹൈജനിക് ഹാബിറ്റ്സ് എന്താണ് ശുചിത്വ ശീലങ്ങൾ അല്ലെ ഈ കുട്ടി പറയാണല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഐ വാഷ് മൈ ഹാൻഡ്സ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് എന്താണ് ഞാൻ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പും ബിമ്പും കഴുകാ കഴുകാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് അത് നല്ലൊരു ഹാബി നല്ല നല്ല ആ വേണം അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷവും മുന്നേയും എന്താക്കണം കൈ നന്നായി കഴുകിയിട്ട് എന്താക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ കൈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ നന്നായി കഴുകണം അല്ലെ പിന്നെന്താണ് ഐ കട്ട് നെയിൽസ് വൺസ് എ വീക്ക് ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും എന്താ നക മുറിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ നക മുറിക്കണം എല്ലാവരും കേട്ടോ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും എന്താക്കണം എല്ലാവരും നക മുറിക്കണം ഇൻ ദ കിച്ചൺ ഐ ഹെൽപ്പ് മൈ മദർ ടു കീപ്പ് ദ ഫുഡ് കവേഡ് എന്താണ് അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ മൂടി വെക്കാൻ ഞാൻ അമ്മയെ സഹായിക്കാറുണ്ട് ഉം അത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഉം ഫുഡ് എന്താ തുറന്നു കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക നിങ്ങൾ അമ്മമാരെ അച്ഛമാരെ ഒന്നും കാത്തുക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്താക്കുക അത് അടച്ചു വെക്കുക ഉം ഐ ഗോ ടു ബെഡ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ബ്രഷിംഗ് മൈ ടീത്ത് രാത്രി പല്ല് തേച്ച ശേഷമേ ഞാൻ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ എന്താണ് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേട്ട് പല്ല് തേക്കണം ഓക്കെ ഐ നെവർ വിയർ ഡേർട്ടി ക്ലോത്ത്സ് ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്താണ് അഴുക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഞാൻ ധരിക്കാറില്ല അല്ലെ ഉം അപ്പൊ എന്താണ് വൃത്തിയില്ലാത്ത ഡ്രസ്സുകളൊന്നും ആരും ധരിക്കാൻ പാടില്ല ചെളിയുള്ളതും വഴുക്കുള്ളതൊന്നും നിങ്ങൾ എന്താക്കരുത് ധരിക്കരുത് കേട്ടോ ഐ നെവർ ഈറ്റ് അൺകവേർഡ് ഫുഡ് സോൾഡ്
എന്താണ് പഴങ്ങൾ കഴുകാതെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കഴിക്കാറില്ല നമ്മളെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് എന്താക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അതൊക്കെയാണ് എന്ത് നമ്മളെ ശുചിത്വ ശീലങ്ങൾ ഓക്കെ ഡു യു ഹാവ് മോർ ആഡ് ഡു യു ഹാവ് മോർ ടു ആഡ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും എന്തെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ട് പ്രിപ്പയർ എ ടേബിൾ ഓഫ് ഹാബിറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി എന്താണ് അവ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിത്വ ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് അനുവർത്തിക്കേണ്ട ശീലങ്ങളുടെ ടേബിൾ തയ്യാറാക്കി എന്താണ് സയൻസ് ബുക്കിൽ എഴുതുക കേട്ടോ ഇനി സോഷ്യൽ ഹൈജീൻ എന്താണ് വി ആർ ഓൾ കെയർഫുൾ അബൌട്ട് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ അല്ലെ അബൌട്ട് കീപ്പിംഗ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ബട്ട് ആർ വി ഈക്വലി കെയർഫുൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഹൈജീൻ എന്താണ് നമ്മളെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ അല്ലെ വ്യക്തി ശുചിത്വം എന്താണ് പാലിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ് അല്ലെ എന്നാൽ എന്താണ് സോഷ്യൽ ഹൈജീൻ അല്ലെ സാമൂഹിക ശുചിത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ശ്രദ്ധ നാം പുലർത്തേ പുലർത്തുന്നുണ്ടോ ആർ ഇൻ ദർ പീപ്പിൾ ഇൻ അവർ ലൊക്കാലിറ്റി ഹു ത്രോ എവേ ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് സ്ട്രീറ്റ് അല്ലെ എന്താണ് സ്വന്തം വീട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങൾ പൊതു നിരത്തുകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലേ ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൈ ടു ഡം ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ ഗാർബേജ് ഇൻ പബ്ലിക് പ്ലേസസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ മത്സ്യമാംസാവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റു മാലിന്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ് ഈ വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് അല്ലെ പുഴ എന്താണ് തോട് അങ്ങനത്തെ ഇതിലേക്കൊക്കെ എന്താണ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ എന്താണ് തള്ളുന്നത് ശരിയാണോ സച്ച് ആക്ഷൻസ് ദറ്റ് സ്പ്രെഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസീസസ് ആർ ടു ബി പ്രിവെന്റഡ് എന്താണ് ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങൾ പടരാൻ ഇടവരുത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിക്കൂടാ അല്ലെ ലെറ്റ് എസ് വർക്ക് ടുഗദർ ഫോർ എ ഹെൽത്തി സൊസൈറ്റി ബൈ എൻഷുറിംഗ് സോഷ്യൽ ഹൈജീൻ അലോങ് വിത്ത് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ എന്താണ് ഈ പേഴ്സണൽ ഹൈജീന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്താണ് സോഷ്യൽ ഹൈജീനും കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തി ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജനതയ്ക്കായി നാം എന്താ നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ഈ സോഷ്യൽ ഹൈജീനും വേണം പേഴ്സണൽ എന്താണ് പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീനും ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ ഉം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താക്കുക ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിലേക്കും പകർത്തുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇത് അവിടെ അവസാനിച്ചു നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് ടീച്ചർ അടുത്ത ക്ലാസ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ആ അതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക 